हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पैरल स्लिट्स सपोज अ लार्ज से एन पैरल स्लिट्स ईच ऑफ विथ बी एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस डी आर इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरल बीम ऑफ लाइट एन पैरल स्लिट्स है हमारे पास और उन स्लिट्स का विथ जो है वो बी है एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस डी और ये जो स्लिट्स है उसको एक दूसरे से सेपरेट किया है डिस्टेंस डी से और इस स्लिट को जो है पैरल बीम ऑफ लाइट इल्यूमिनेट करता है लेट द नंबर ऑफ स्लिट्स बी एन नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो एन है द लेंथ बी प्लस डी इज कॉल द ग्रेटिंग एलिमेंट जो लेंथ बी प्लस डी है उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं इन द फिगर फर्स्ट ए बी सी एच रिप्रेजेंट्स द सेक्शन ऑफ एन स्लिट्स प्लेस पैरल टू ईच अदर और इस फिगर में जो ए बी सी एच है वो जो है एन स्लिट्स का सेक्शन दिखाता है जो कि एक दूसरे से पैरल होगा द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन दू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस बी प्लस डी विच इज इक्वल टू द ग्रेटिंग एलिमेंट और जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा दो स्लिट्स के बीच में उसको डिस्टेंस बी प्लस डी से सेपरेट किया है और ये जो डिस्टेंस है वो ग्रेटिंग एलिमेंट के बराबर है क्योंकि ग्रेटिंग एलिमेंट है बी प्लस डी द अरेंजमेंट गिव्स द प्रिंसिपल मैक्सिमम एट पी और ये जो अरेंजमेंट है वो पी पे प्रिंसिपल मैक्सिमम देता है वे ऑल द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम द डिफरेंट स्लिट सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली जहाँ पर जितने भी स्लिट्स है उसमें से सेकेंडरी वेव्स जो निकलेगा वो जो है कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेगा द नेचर ऑफ द कम्प्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन इन फिगर सेकेंड और जो कम्प्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका नेचर जो है फिगर सेकेंड में दिखाया है इट इज एविडेंट दैट एस इन केस ऑफ डबल स्लिट द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एन स्लिट इज द रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इंटरफियरेंस पैटर्न एंड द एन डिफ्रैक्शन पैटर्न वन फॉर ईच स्लिट डबल स्लिट में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो इंटरफियरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न के सुपर पोजिशन की वजह से था उसी तरीके से यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एन डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफियरेंस पैटर्न के सुपर पोजिशन की वजह से है फिर उसके बाद दिया है प्रिंसिपल मैक्सिमम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द टू एडजस्टेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी प्लस डी जो दो पॉइंट होगा करस्पॉन्डिंग के पास वाले जो पॉइंट है जैसे कि स्लिट ए बी में से फर्स्ट पॉइंट और सी डी में से फर्स्ट पॉइंट जो है वो दोनों डिस्टेंस डी प्लस बी से सेपरेट होगा दस ए एन सी आर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द स्लिट ए बी एन सी डी जैसे कि यहाँ पर ये जो स्लिट ए बी और सी डी है उधर फर्स्ट पॉइंट है ए बी में ए और सी डी में सी तो ए और सी जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ ए बी और सी डी में ठीक है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए एन सी इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाई drawing normal from A on the ray originating from C जो path difference होगा secondary wave से जो कि A और C में से originate हो रहा है और वो जो है angle theta बना रहा है incidence के direction के साथ वो हमें जो है perpendicular draw करके calculate करना है A से और किस ray पे perpendicular draw करना है उस ray पे perpendicular draw करना है जो कि C से originate हो रहा है द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाई डेल्टा इज इक्वल टू डी प्लस बी साइन थीटा और जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर होगा डेल्टा इज इक्वल टू डी प्लस बी साइन थीटा के इफ डेल्टा इज इक्वल टू पी लैमडा देन द रिलेशन क्या होगा डी प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैमडा और ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट 
where p is equal to 1, 2, 3, so on, jahan par p jo hai 1, 2, 3, so on ke barabar hai, gives a point of maximum intensity. Or ye jo hai point of maximum intensity hai. Matlab ki d plus b sin theta is equal to p lambda wala condition jo hai wo interference mein maximum ke baare mein hume batata hai. To koi bhi point jo ki ye condition follow karega, wo maximum intensity density wala point hoga for such points where condition first holds good the waves from all slits are exactly in phase aur un points ke liye jahan par ye condition hota hai fulfilled ya ye condition equation number first jo hai wo follow hota hai uske liye kya hoga jitne bhi waves jo ki slit mein se aayega wo jo hai phase mein hoga jab phase mein hota hai to hame milta hai maximum hence they are the points of maximum possible intensity and are termed as principal maxima aur ye jo hai kya hai points hai maximum intensity ka aur usko hum principal maxima kehte hain Relation first gives the condition for pth order principle maximum or ye jo relation first hai wo hume pth order principle maximum ke baare mein batata hai the position of principle maxima is independent of the number of slits yahan par likha hai ki jo position hai principle maxima ka wo jo hai slits ke number pe depend nahi hota hai and number second hai since amplitude of disturbance from each slit is independent of theta jo amplitude hai disturbance ka har slit se wo theta se independent hota hai so all the principal maxima have almost the same intensity is liye sare jo principal maxima hai uska intensity jo hai wo almost same hoga principal maxima jo hai number of slits pe depend nahi hoga aur jo principal maxima hai uska intensity nearly equal hota hai almost same hota hai theek hai between in the two principal maxima there exist a number of secondary maxima and minima as explained below aur do principal maxima ke beech mein yahan par hum figure mein dekh sakte hain bahut sare secondary maxima aur minima hota hai fir yahan par diya hai condition for secondary minima if the angle of diffraction changes from theta p to theta p plus d theta, there will be corresponding change in the path difference of the waves originating from A and C. Band hai, jo pattern hai, jo maxima hai, uske position ke baare mein batata hai angle theta. Now, hum suppose karenge ki hum is angle ko thora sa change kar dete hai, theta par hum thora sa d theta add kar dete hai. Tab kya hoga, jo path difference hoga A or C ke beech mein wo bhi change hoga jab hum angle ko change karenge. If the path difference so introduced by lambda upon n then the total path difference between the rays originating from the corresponding points of the first and last strips will be n into lambda upon n that is is equal to lambda. Agar hum consider karenge ki jo ek slit hai wo path difference lambda upon n introduce karta hai to n slit jo hai wo kitna path difference introduce karega n into lambda upon n path difference introduce karega lambda upon n lambda upon n add hota jayega to hame milega n lambda upon n which is is equal to lambda if the diffraction grating be divided into two halves then the corresponding points in the upper and lower halves will have a path difference of lambda upon 2. Now, agar hum diffraction grating ko kya kare do equal halves mein divide kare to kya hoga jo points hai corresponding points means pehle part ka first point or dusre part ka first point unke beech mein path difference lambda upon 2 hoga or last point or last point ke beech mein path difference lambda upon upon 2 hoga. The superposition of waves from the corresponding points in the upper and lower halves will lead to destructive interference and jab bhi kabhi path difference lambda upon 2 hota hai to unke waves ke beech mein phase difference hota hai pi yani ki ek ka crest aayega to dusre ka trah aayega aur waha par hoga destructive interference and the direction theta p plus d theta will correspond to the first minimum 
आफ्टर द पीथ प्रिंसिपल मैक्सिमम तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो हमें फर्स्ट मिनिमम देगा पीथ प्रिंसिपल मैक्सिमम के बाद यही एंगल आएगा जो कि हमें फर्स्ट मिनिमम देगा बिटवीन पी एंड पी प्लस वन प्रिंसिपल मैक्सिम देर विल बी एन माइनस वन सेकेंडरी मिनिमम करिस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस तो पी और पी प्लस वन प्रिंसिपल मैक्सिम के बीच में एन माइनस वन सेकेंडरी मिनिमम होगा पाथ डिफरेंस होगा लैमडा अपॉन एन टू लैमडा अपॉन एन सो ऑन अप टू एन माइनस वन लैमडा अपॉन एन के पीत और पीत प्लस वन प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में है ये सारे मिनिमा द नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज एन माइनस टू और यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा ये है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी मैक्सिमा वो कितना होगा एन माइनस टू ये जो मिनिमा है उससे एक नंबर कम होगा हम यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं ये है हमारा मैक्सिमा मैक्सिमा है यहाँ पर एक और दो और ये है हमारा मिनिमा जो कि तीन है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में दस द कंडीशन फॉर पी थे मिनिमा आफ्टर द पीथ प्रिंसिपल मैक्सिमम इस तो जो कंडीशन है जो इक्वेशन है पी देश मिनिमा के लिए पीथ प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद वो कितना होगा मिनिमा हमें कब मिलता है जब हम एंगल को थीटा से थीटा प्लस डी थीटा करते हैं तो यहाँ पर आएगा d प्लस बी साइन ऑफ थीटा p प्लस डी थीटा और पहले हमें जो है जब थीटा p होता था तब हमें मिलता था क्या पीथ मैक्सिमम जो कि p लैमडा वाला कंडीशन है उसको लिखना है लेकिन यहाँ पर हमें मिनिमा मिलता है तो p डेस लैमडा अपॉन एन जो है वो मिनिमा का कंडीशन है उसको ऐड करना है ये इक्वेशन जो है वो हमें पीथ डेस मिनिमा मिनिमा को हमने यहाँ पर पीथ डेस से डिनोट किया है पीथ डेस मिनिमा देगा आफ्टर द पीथ प्रिंसिपल मैक्सिमम तो यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग